Avion Education. In this video, we are going to cover CAR 147, Approved Basic MTO, Maintenance Training Organization, Issue 1, Revision 0, 27 December 2017. So, in this video, we will CAR 147 ko samjhenge ki CAR 147 hai kya. E part 8, jaise ki hum log jaante hain 2018 mein wo end ho chuka hai. Uske baad se jitne bhi 2018 baad jo enroll hua hai, wo CAR 147 ka according hua hai. And ab jitne bhi batches honge, wo CAR 147 ka according enroll honge. To fir hum log dekhte hain CAR 147 hai kya. Jo ye CAR 147 tha. ये इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ था ताकि CAR 66 के बाद में जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट थी वो ट्रेनिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज कर सके तो इसलिए CAR 147 बेसिक जो कि बेस्ड ऑन ईआसा पार्ट 147 है वो इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि इफेक्टिव था फ्रॉम 1 मार्च 2018 सो so, सबसे पहले सेक्शन ए देख लेते हैं जो कि है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स so, sub part A, first is general, that is applicability. Ye CAR applicable hai to approved aircraft, engine manufacturing and maintenance organizations jo ki registered hai in India, jo ki aircraft ki ya fir uske power plant ki ya fir uske systems ke upar aircraft maintenance training karwana chaate hai. उसके साथ ही साथ में जो पहले जो AME colleges कहलाते थे जो कि CAR section 2 series E के according approve किए गए थे वो भी अगर इस CAR 147 के according पूरा अपना system change कर लेते हैं comply कर लेते हैं साथ ही साथ में किस तरह से practical training देनी है उसके लिए कोई arrangement कर लेते हैं या agreement long term agreement कर लेते हैं जो भी है इस CAR 147 को comply अगर कर लेते हैं तो उनको लिए भी ये applicable है उनको भी approval मिल जाएगी so अब जितने भी AME colleges हैं अब उनको कहा जाएगा maintenance training organizations so इसलिए ये word में confuse ना होईएगा first is application next important चीज जो है वो है application Application approval के लिए apply किया जाएगा on CA form 12A जिसके लिए साथ में उसके होगा organization का registration certificate MTOE या फिर जितने भी associated procedure manual से उनकी soft and hard copy form number 4 responsible managers के लिए यानि कि अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे देखेंगे कि कुछ posts जो है वो important है मतलब minimum posts हैं जो कि एक maintenance training organization में होनी चाहिए तो उनके acceptance के लिए form 4 पर apply किया जाएगा so form 4 in respect of responsible managers साथ ही साथ में para wise compliance is CAR 147 की and as we all know fees as per rule 133 C ऑर्गेनाइजेशन के अप्रूवल जो होगी वो रूल 133 बी के अकॉर्डिंग होगी और जो फीस पे होगी वो रूल 133 सी के अकॉर्डिंग होगी उसके बाद में अब देखते हैं सब पार्ट बी दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले आता है फैसिलिटी रिक्वायरमेंट्स जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्टूडेंट्स का भले एग्जामिनेशन जहां पर हो या फिर जो ट्रेनिंग जहां पर हो जो भी हो वहां पर वेदर से प्रॉपर प्रोटेक्शन हो यानी कि ऐसा ना हो कि बारिश हो तो छत टप के या फिर एक्सेस गर्मी हो एक्सेस ठंडा को जिससे स्टूडेंट्स प्रॉपर्ली वर्क ना कर सके तो कर सके तो इस चीज के लिए प्रॉपर प्रोटेक्शन हो और साथ ही साथ में ऑफिस अकोमोडेशन हो जितने भी आ, वहां पे रिस्पांसिबल मैनेजर्स हैं इंस्ट्रक्टर्स हैं एसेसर्स हैं जो भी हैं उन सभी के लिए प्रॉपर ऑर्गेनाइज प्रॉपर ऑफिस का वो हो फैसिलिटी हो ताकि वो लोग बैठ कर अपना हर वर्क डिसाइड कर सकें एंड स्टूडेंट्स के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट हो जा ताकि स्टूडेंट्स पूरा कंसंट्रेट कर सके अपने स्टडीज पर एग्जामिनेशन पर ऐसा ना हो कि आसपास से सराउंडिंग से एक्सेस नॉइज आ रही हो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का ध्यान भटके साथ ही साथ में जो एग्जामिनेशन रूम होगा वो इस हिसाब से हो कि कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट का पेपर या कंप्यूटर स्क्रीन ना देख सके and next is एक बैच में maximum 30 students ही हो सकते हैं but इसमें ये facility दी गई है कि per year 2 batches per category पर लिए जा सकते हैं इसको एक example के साथ में समझ सकते हैं 
फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टीट्यूट को दो स्कोप में अप्रूवल मिली है फर्स्ट इज बी टू एंड अदर इज बी वन पॉइंट वन अगर इन दो में अप्रूवल मिली है तो फिर बी टू का पर बैच ट्वेंटी सॉरी थर्टी मैक्सिमम स्टूडेंट्स ले सकते हैं बट पर ईयर बी टू के टू बैचेस थर्टी थर्टी के ले सकते हैं और साथ ही साथ में बी वन पॉइंट वन के टू बैचेस ले सकते हैं थर्टी थर्टी स्टूडेंट्स के तो इस चीज़ की फैसिलिटी दी गई है साथ ही साथ में बेसिक ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हो मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हो ताकि स्टूडेंट्स जो है ट्रेनिंग कर सकें वर्कशॉप में वर्क कर सकें प्रैक्टिकल उनका हो सके एंड अगर प्रैक्टिकल के लिए प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में तो फिर वो किसी दूसरे अप्रूव मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर सकता है ताकि स्टूडेंट्स वहाँ जाकर अपना प्रैक्टिकल कम्प्लीट कर सकें इसमें आगे ये कह दिया गया है कि डी को पूरी परमिशन होगी कि वो कॉन्ट्रैक्टेड ऑर्गेनाइजेशन को भी चेक कर सकता है और इस चीज़ का एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनेगा लीगल एग्रीमेंट बनेगा और एग्रीमेंट में ये चीज़ भी इंक्लूड होगी कि स्टूडेंट्स के एंट्री पास की अगर कोई बात है तो इसका इशूंस की जो आ, मतलब वो लोग इसको प्रोवाइड करवाएंगे एयरपोर्ट एंट्री पास और साथ ही साथ में एक ए एक जगह पर सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इसमें नोट थ्री में देख सकते हैं ना हम लोग एन अप्रूव्ड एम ओ में हैव कॉन्ट्रैक्ट विथ ओनली वन इंस्टीट्यूट एट पर्टिकुलर लोकेशन उसके बाद में अरेंजमेंट्स जो प्रैक्टिकल uh, ट्रेनिंग के होंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपोजिशन में अभी बात की थी हम लोगों ने पर बैच कितने मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो सकते हैं अब हम लोग बात करेंगे कि पर एसेसर या सुपरवाइजर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के टाइम मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स ही खाली हो सकते हैं एग्जामिनेशन पेपर्स जो होंगे और जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स होगा उसके लिए भी सिक्योर स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो ताकि उनको प्रॉपरली प्रिजर्व किया जा सके वो सब ख़राब ना हो जाए एक प्रॉपर लाइब्रेरी हो जिसमें सारा मटेरियल हो टेक्निकल मटेरियल हो साथ ही साथ में जो स्कोप है उसके लिए जितने भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो सभी एक लाइब्रेरी में अवेलेबल हो नॉ नेक्स्ट इज पर्सनल रिक्वायरमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अकाउंटेबल मैनेजर हम लोग को पता ही अपॉइंट करेगा हम लोग ऑलरेडी अकाउंटेबल मैनेजर के बारे में पढ़ चुके हैं पिछली सीरीज में कि किस तरह से अकाउंटेबल मैनेजर के पास कॉरपोरेट अथॉरिटी होती है तो उसी तरह से यहाँ पर भी अकाउंटेबल मैनेजर सबसे पहले होगा उसके बाद में पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सनस को नॉमिनेट किया जाएगा इस चीज़ के लिए ताकि वो लोग देख सकें कि हर चीज़ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन में जो हो रही है वो इन कम्प्लाइंस हो रही है इस सी के रिक्वायरमेंट्स से ये पर्सन डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू अकाउंटेबल मैनेजर और इसमें से सीनियर पर्सन या फिर उसमें से ग्रुप में से कोई भी एक पर्सन खुद अकाउंटेबल मैनेजर भी हो सकता है मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में सफिशिएंट स्टाफ हो ताकि इंस्ट्रक्शन का पार्ट हो सके प्रॉपरली यानी नॉलेज एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोनों हो सके साथ ही साथ में प्रॉपरली एग्जाम्स कंडक्ट हो सके एंड प्रैक्टिकल असेसमेंट हो सके तो इस चीज़ के लिए इन सभी कामों के लिए सफिशेंट स्टाफ हो अगर कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी और दूसरे स्टाफ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और असेसमेंट तो वे उस ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू कैरी आउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड असेसमेंट और वहाँ पर भी प्रॉपर स्टाफ होना चाहिए और ये जो इंस्ट्रक्टर एग्जामिनर एंड एसेसर का रोल है ये कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है नॉलेज एग्जामिनर्स और प्रैक्टिकल एसेसर्स जो कि होते हैं उनके बारे में ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपोजिशन में स्पेसिफाइड होना चाहिए ताकि उन इस तरह के स्टाफ का एक्सेप्टेंस हो सके जितने भी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं नॉलेज एग्जामिनर्स होते हैं एवरी ट्वेंटी फोर मंथ्स उनकी अपडेशन ट्रेनिंग होती है अब बात करते हैं पर्सनल रिक्वायरमेंट्स की ए की इसमें दो ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है लार्जर मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड स्मॉलर मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन लार्जर एम वो है जहाँ 50 स्टूडेंट या उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कराने की कैपेसिटी हो एंड स्मॉलर वो हैं जो 50 से कम स्टूडेंट्स की कैपेसिटी हो तो अगर लार्जर एम है तो फिर वहाँ पर एक ट्रेनिंग मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वो डे टू डे बेसिस पर देख सके मैनेज कर सके ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को ये पर्सन खुद अकाउंटेबल मैनेजर भी हो सकता है यानी अकाउंटेबल मैनेजर खुद भी ट्रेनिंग मैनेजर हो सकता है 
एडिशनली ऑर्गेनाइजेशन में एक क्वालिटी मैनेजर भी होगा जो क्वालिटी सिस्टम को मैनेज करेगा इसके बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे कि एक क्वालिटी डिपार्टमेंट के कौन से टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं और किस तरह से ये अकम्पलिश होते हैं नेक्स्ट देखते हैं स्मॉल एम की यानी लेस देन फिफ्टी स्टूडेंट्स कैपेसिटी वाले ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन कर सकता है जो बात की गई है ट्रेनिंग मैनेजर की क्वालिटी मैनेजर की और साथ ही साथ में अकाउंटेबल uh, मैनेजर की पैराग्राफ वन में तो इस चीज़ को जो है इन पोजीशंस को वो कंबाइन कर सकता है बट डीजीसीए की वेरिफिकेशन एंड सेटिस्फैक्शन के बाद कि प्रॉपर फंक्शन ये कॉम्बिनेशन में लोग कर सकते हैं अकाउंटेबल मैनेजर के अलावा जितने भी रेस्पॉन्सिबल पोजिशन हैं जिसके लिए पर्सन नॉमिनेट होंगे उनके लिए सी ए फॉर्म नंबर फोर पर अप्लाई किया जाएगा जो नंबर ऑफ पोस्ट होल्डर्स होते हैं एक अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन में वो डिपेंड करेंगे ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है कितना वर्कलोड है वहाँ पर का एंड एक्सेप्टेंस टू डीजीसीए डीजीसीए के यहाँ जो जनरल गाइडलाइन मतलब जो इस सी ए ऑर्गेनाइजेशन की जो जनरल गाइडलाइन दी गई है उसमें लिखा गया है कि मिनिमम एक ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग मैनेजर हो क्वालिटी मैनेजर हो एग्जामिनेशन इंचार्ज हो ट्रेनिंग मैनेजर और क्वालिटी मैनेजर के लिए मेंशन कर दिया गया है पॉसिबली हिज डिप्यूटी इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यानी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें कॉम्बिनेशन में भी हो सकती हैं नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और बोला गया है कि एक एम में परमानेंट एम्प्लॉज ज़्यादा होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में और मिनिमम जो है टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी एम्प्लॉज रख सकते हैं पार्ट टाइम पे भी रख सकते हैं जो कि सिर्फ ओकेशनल बेसिस पर पढ़ा रहे हो बट जो न्यूक्लियस होगा मतलब जो मेन होगा वो परमानेंट स्टाफ होगा अब इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि अपडेटिंग ट्रेनिंग जो होगी वो नॉर्मली 35 फाइव आवर्स ड्यूरेशन की होगी बट ज़रूरी नहीं है कि इसको 35 फाइव आवर्स का ही किया जाए इसको एडजस्ट किया जा सकता है स्कोप पर डिपेंड होगा और साथ ही साथ में उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर या एग्जामिनर पर भी डिपेंड होगा जो अपडेटिंग ट्रेनिंग होगी उसके जो रिकॉर्ड्स होंगे वो प्रॉपरली मेनटेन किए जाएंगे और साथ ही में ये कह दिया गया है कि ये जो थर्टी आवर्स की अपडेटिंग ट्रेनिंग होगी ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही बार में हो ये 24 मंथ्स में डिवाइड भी की जा सकती है नाउ नेक्स्ट इज रिकॉर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्टर्स एग्जामिनर्स एंड एसेसर्स जो इनका रिकॉर्ड्स होगा इंस्ट्रक्टर्स नॉलेज एग्जामिनर्स एंड एसेसर्स का इसमें इनकी एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग हिस्ट्री और क्या सब्जेक्ट ये सब्सिक्वेंट पढ़ा रहे हैं हर चीज़ इसमें मैंशनड होगी टर्म ऑफ रेफरेंस दे दिए जाएंगे इंस्ट्रक्टर्स नॉलेज एग्जामिनर्स एंड प्रैक्टिकल एसेसर्स को और इसकी जो कॉपी है वो इनको दे दी जाएगी जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन इनके बारे में रिकॉर्ड में होगी वो उनका नेम होगा डेट ऑफ बर्थ पर्सनल नंबर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन ट्रेनिंग हिस्ट्री सब्सिक्वेंट ट्रेनिंग स्कोप ऑफ एक्टिविटी स्टार्टिंग डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और साथ ही साथ में एंडिंग डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट इस रिकॉर्ड का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है इसको किसी भी फॉर्मेट में रखा जा सकता है बट ये रिकॉर्ड रखा जाएगा अंडर ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी सिस्टम और इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि जो भी पर्सन ऑथराइज है इस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए इसको मिनिमम रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको एक्सेस करने की परमिशन ना दी जा सके ताकि इनको कोई ऑल्टर करने के चांसेस कम हो अनऑथराइज मैनर में और साथ ही साथ में ये कॉन्फिडेंशियल ही रहे इस रिकॉर्ड्स को डी कभी भी इन्वेस्टिगेट कर सकता है अगर उसे डाउट होता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की कॉम्पिटेंस पर और साथ ही साथ में इनिशियल और रिन्यूअल ऑफ अप्रूवल के टाइम यानी इनिशियल इशू एंड साथ ही साथ में रीनीूअल के टाइम पर डी इसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है नाउ नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल इक्विपमेंट्स हर क्लासरूम में अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स हो प्रेजेंटेशन के लिए हो पढ़ाने के लिए हो ताकि स्टूडेंट्स ईजली 
टेक्स्ट ड्राइंग डायग्राम्स एंड फिगर्स को रीड कर सकें ईजिली समझ सकें कि क्या चीज़ क्या बताना चाह रही है इसमें यह भी कहा गया है कि सिंथेटिक ट्रेनिंग डिवाइज भी यूज़ किए जा सकते हैं मॉडल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं वर्किंग मॉडल यूज़ करे जा सकते हैं और साथ ही साथ में जो वर्कशॉप है एंड बेसिक फैसिलिटीज़ हैं मेंटेनेंस फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर सारे टूल्स और इक्वमेंट प्रेजेंट हों जितने भी नेसेसरी हैं इस स्कोप ऑफ ट्रेनिंग के लिए वो सभी वहाँ पर अवेलेबल हों साथ ही में इसमें ये बात कही गई है कि जिस चीज़ के लिए भी स्कोप है फॉर एग्ज़ाम्पल टर्बाइन इंजन के लिए है तो फिर वहाँ पर इस हिसाब से पार्ट्स और टर्बाइन इंजन के ताकि स्टूडेंट्स उसे असेंबल कर सकें डिसम्बल कर सकें सारे पार्ट्स को पहचान सकें कि कौन सा पार्ट क्या है तो ये सभी फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए और कहा गया है कि अगर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है किसी दूसरे से अपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए दूसरे ए से तो फिर इस तरह से हो कि स्टूडेंट्स यूज़ कर सकें हर फैसिलिटी वहाँ पर और इस तरह से उनकी ट्रेनिंग हो कि स्टूडेंट्स एंड में एलिजिबल हो लाइसेंस लेने के लिए नॉ नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ट्रेनिंग मटेरियल मेंटेनेंस ट्रेनिंग मटेरियल मतलब जिस भी स्कोप में अप्रूवल मिली है सी ए आर सिक्सटी सिक्स सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी बेसिक नॉलेज सिलेबस है जितनी भी मेंटेनेंस के रिलेटेड चीज़ें हैं मतलब जो मटीरियल है ट्रेनिंग मटीरियल है वो सभी अवेलेबल हो स्टूडेंट्स के पास और साथ ही साथ में जो मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन है टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है जितनी भी चीज़ों के एग्जांपल्स लाइब्रेरी में रखे हुए हैं उसके लिए भी स्टूडेंट्स को प्रॉपर एक्सेस हो ट्रेनिंग कोर्स के जो नोट्स होंगे डायग्राम्स होंगे या कोई भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होगा वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए नौ नेक्स्ट इज रिकॉर्ड्स स्टूडेंट की ट्रेनिंग उसके एग्ज़ाम और उसके असमेंट का जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन 10 ईयर्स के पीरियड के लिए प्रिजर्व करके रखेगा और इन केस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल मिल गई है डी के बिहाफ पर मॉड्यूल एग्ज़ाम कंडक्ट करने की तो फिर ये रिकॉर्ड्स अनलिमिटेड पीरियड के लिए प्रिजर्व करके रखे जाएंगे नॉ नेक्स्ट इज ट्रेनिंग प्रोसीजर्स एंड क्वालिटी सिस्टम नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन जो है इस तरह से प्रोसीजर्स बनाता है कि इंश्योर करें वो प्रोसीजर्स कि जितनी भी ट्रेनिंग हो रही है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो रही है और साथ ही साथ में इस सी ए आर वन फोर सेवन के कम्प्लाइंस से हो रही है सो so, इस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करता है क्वालिटी सिस्टम क्वालिटी सिस्टम के टू इम्पॉर्टेंट वर्क होते हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट फंक्शन करना और साथ ही साथ में फीडबैक सिस्टम ये दोनों इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं एक क्वालिटी सिस्टम के तो इसमें बताया गया है जो इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है वो ट्वेल्व मंथ्स में एटलीस्ट वंस होता है और इसको ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरा ऑडिट हो जाए इसको सब डिवाइड भी इस ट्वेल्व मंथ के पीरियड में कर सकते हैं अगर स्मॉल एमटीओ है और अगर वो किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि वो उसकी इंडिपेंडेंट ऑडिट फंक्शन करे तो फिर इस केस में जब कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो फिर ऑडिट जो है ट्वेल्व मंथ में वंस नहीं होगा बल्कि ट्वाइस होगा और इस केस में एक जो है अनाउंस्ड होगा और दूसरा अन अनाउंस्ड होगा और अगर कोई मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे काम के लिए भी अप्रूव्ड है यानी किसी दूसरी सी से भी अप्रूव्ड है और उसमें भी क्वालिटी सिस्टम की ज़रूरत है तो दोनों क्वालिटी सिस्टम को कम्बाइन किया जा सकता है नेक्स्ट जब ट्रेनिंग या फिर जो एग्जामिनेशन हो रहा है वो सब कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल सिस्टम के अंडर हो रहा है इस केस में तो फिर प्री ऑडिट प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए जाते हैं जिसमें सी ए आर वन फोर सेवन की जो बेसिक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑडिट करती है सब कॉन्ट्रैक्टर को ये चेक करने के लिए कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज हैं वो इस सी ए आर वन फोर सेवन के अकॉर्डिंग है या नहीं मतलब जो हम लोग को चेक कर रहा है वो खुद सी ए आर वन फोर सेवन की सर्विसेज को मीट कर रहा है या नहीं और साथ ही साथ में जो रीनल ऑडिट होगा सब कॉन्ट्रैक्टर का वो एटलीस्ट वंस एवरी ट्वेल्व मंथ्स होगा और साथ ही साथ में सब कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल प्रोसीजर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे सारे ऑडिट सब कॉन्ट्रैक्टर के और साथ ही साथ में करेक्टिव एक्शन फॉलो अप प्लान रेडी रखेंगे नेक्स्ट बात करते हैं जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इस क्वालिटी सिस्टम का वो ये है कि 
सी ए आर वन फोर सेवन का जो ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद को चेक कर सके कि प्रॉपरली उस स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहा है या नहीं और साथ ही साथ में सी ए आर वन फोर सेवन से कम्प्लाइंस में है या फिर नहीं है सो so, जब जब ऑडिट होएगी एक रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट में अगर कोई फाइंडिंग्स आती है तो फिर उस डिपार्टमेंट को अफेक्टेड डिपार्टमेंट को बताया जाएगा कि ये ये फाइंडिंग्स आई हैं उसके बाद में इसका रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाएगा कब तक किया जाएगा इन सभी चीज़ की डिसीजन लिया जाएगा और जो अफेक्टेड डिपार्टमेंट है वो रेक्टिफाई करेगा अगर किसी भी फाइंडिंग्स को और इन्फॉर्म करेगा इस चीज़ को क्वालिटी डिपार्टमेंट को कि ऐसा ऐसा रेक्टिफिकेशन इस फाइंडिंग का होगा जो लार्ज ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पे डेडिकेटेड क्वालिटी ऑडिट ग्रुप होगा यानी एक क्वालिटी ऑडिट ग्रुप होगा जिसका सिर्फ यही काम होगा ऑडिट्स करना फाइंडिंग्स निकालना और साथ ही साथ में फॉलो अप देखना कि फाइंडिंग्स जो है रेक्टिफाई हो रही हैं या फिर नहीं जो स्मॉल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर वो किसी भी सेक्शन से किसी एक पर्सन को कम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं जो चेक करें ऑडिट करें बट इसमें यह कहा गया है कि सिर्फ उसी पर्सन को ले सकते हैं जो वो चेक कर रहा है उसमें वो खुद इन्वॉल्व ना हो उसके बाद में अकाउंटेबल मैनेजर को सभी फॉलो अप के बारे में सभी इंडिपेंडेंट ऑडिट के रेक्टिफिकेशन हर चीज़ के बारे में उसे बताया जाएगा ताकि उसे पता हो कि हर चीज़ स्टेट ऑफ कंप्लाइंस के हिसाब से हो रही है या फिर नहीं हो रही है तो इस चीज़ के लिए अकाउंटेबल मैनेजर खुद रूटीन मीटिंग्स करेगा चेक करेगा कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है रेक्टिफिकेशन का बट लार्ज अगर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर उसके पास ये एक्सेप्शन है कि डे टू डे बेसिस पर ये मीटिंग्स होंगी ये मीटिंग्स होंगी टू द क्वालिटी मैनेजर और अकाउंटेबल मैनेजर एटलीस्ट वंस पर ईयर इस ओवरऑल परफॉर्मेंस का रिव्यू लेगा